Muy bien, pues vamos a retomar la, la charla de ayer y vamos a centrarnos hoy en lo que es pues puramente la, la película de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Que, como más o menos decía ayer, fue... Fue algo, la verdad es que antes de empezar a entrar un poco en harina, como suele decirse, fue algo in totalmente inesperado. Nunca, yo, yo nunca imaginé que esto iba a convertirse en una película, ¿no? y, y, y mucho menos que iba a convertirse en una película de animación, en todo caso a lo mejor una película de imagen real todavía, y mucho menos que llegase donde, donde ha llegado, ¿no? a, las a las puertas de, del Oscar, por ejemplo. ¿no? Que, que, es que no, no, ni, ni por asomo podía imaginar algo así. Y, y entre otras cosas, pues se quedaron fuera, como dije Sánchez Ventura, que no está ahí y, y fue un error, pero bueno, ya es tarde para, para corregirlo. Nos pusimos en contacto con, con familiares y tal, y bueno, entendieron la, la historia. Eh, el proceso de adaptación de, de Buñón en la Avenida de las Tortugas pasa por muchas fases. Pasa por un montón de fases porque fue un proceso tan largo, tan largo, que cuando llegó el momento de, de sentarnos en el cine a ver el estreno, por fin, que que se hizo un estreno así un poco reducido para familiares, políticos, etc., en, fue aquí en, en la Filmoteca. Cuando nos sentamos a verla, realmente es como parecía que ya... Es como eso que anhelas tanto y deseas tanto tiempo, y cuando lo consigues ya ha perdido un poco el, ese valor, ¿no? Eh, después de casi tres años esperando a que se hiciese la película, cuando hubo momentos en que casi se, deja de, se para la producción en varias ocasiones, porque no había dinero, por un montón de pues de cosas, de problemas que hay dentro del mundo del cine, cuando ya te sientas a verla parece tan irreal, ¿no? Que casi ni, ni lo disfrutas, casi, ¿eh? Digo, porque sí que ya lo disfrutamos el estreno. Pero fue un proceso tan, tan largo y tan duro que, que casi se pierde esa ilusión. Eh, esto empieza porque <coughs> eh, desde el Centro de Documentación de las Urdes, de, en Pino Franqueado, eh, José Pedro Domínguez, que ya se puso en contacto con, conmigo en la filmoteca para hacer la adaptación al cómic. Estaba obsesionado porque había que dar un paso, uno un poco más allá, para que la, el, la historia de las urdes tierras sin pan y el rodaje y la relación de Buñuel y los urdanos mmm, fuese más, más cercana para el público en general, ¿no? Lo que me decía ayer, no todo el mundo lee, no todo el mundo se atreve a leer un libro y mucho menos aún no todo el mundo se atreve a leer un, un cómic. Entonces él, José Pedro Domínguez, quería hacer un, un cortometraje donde adaptásemos el cómic. Él estaba empeñado y quería, que, quería que, que la cosa no se quedase solo en un libro, sino que hubiese algo que mostrar visualmente a, a los urdanos. ¿no? Entonces se puso en contacto conmigo y me propuso la opción de que yo hiciese un cortometraje. O sea, hacer un, un cortometraje de animación hoy, en una persona en, en solitario hoy día, a día de hoy, es relativamente fácil. Un cortometraje de 10-15 minutos, una persona sola, yo creo que se lo puede hacer. Va a quedar mejor o peor, más amateur, pero hoy hay técnicas y herramientas que permiten hacerlo. Pero en esa época no era factible hacerlo. Yo venía de hacer algo de animación, estuve trabajando... Casi en uno de esos trabajos que tuve mientras empezaba a dibujar, estuve unos meses en una empresa que hacía dibujos animados. Fue una experiencia que no me gustó demasiado porque yo, mi, mi papel en ese trabajo de animador era intercalador. Intercalador quiere decir que entre una posición de un personaje y la otra que hace un animador, el, el intercalador, que es el que hace los dibujos intermedios, ¿no? un, poco, un proceso de aprendizaje y, y tal, ¿no? y, y lo vi un poco un trabajo poco creativo ¿no? en esa época, lo vi un trabajo mecánico y que no me aportaba mucho como esas historias que quería contar y esos dibujos que quería hacer no estaban ahí presentes en ese trabajo, entonces lo dejé. Pero sí que hice algunos pinitos así de animación, por ejemplo hice un, un spot de, para Canal Extremadura, cuando empezaba Canal Extremadura, el, el primer año de Canal Extremadura, hice un anuncio de televisión anunciando la radio. Radio Extremadura la anunciábamos en la tele con un dibujo animado, que eran un, unos personajes que iban por ahí corriendo, las notas de, de ondas flotando, y un chico las la recopilaba con un cazamariposas, etc. Bueno, es un trabajo que hice yo solo, en casa como animador, pero fue una experiencia agotadora y era un anuncio, pues son 20 o 30 segundos, ¿no? Entonces yo veía inviable hacer un, un, un cortometraje sobre, sobre Buñón en el laberinto de las tortugas, la película, hasta un cortometraje. Le dije que en una primera estancia que no lo veía factible, ¿no? Pero él siguió insistiendo y se puso en contacto con Glow, que es una empresa que, que está en Almendralejo y hace servicios de animación. Es decir, hace, hacían algo de publicidad 
tenían una serie, una web serie de estas de, de internet sobre un presidente, creo que era Vara, el que estaba, no sé, Super Vara o algo así, era una, una especie de parodia. Empezaban a hacer sus, sus primeros anuncios de televisión y hacían servicios también de imagen real, etc. ¿no? Y José Pérez Domínguez llama a, a José María Fernández de Vega, que son José María Fernández de Vega es uno de los productores de la película de Buñuel en el laberinto de las tortugas, y le propone hacer el cortometraje Adaptando mi libro. ¿no? Él cree que es factible hacerlo, pero claro, ya es una persona que se dedica al mundo del audiovisual y sabe que necesita, para empezar, un presupuesto bastante considerable para hacer algo así. ¿no? Estaba hablando de un cortometraje de entre 15 o 20 minutos y, y bueno, es... Es un dinero, ¿no? No, no sé si hablábamos ya, de, le pidió 200.000, algo así, ¿no? 150.000 euros, algo así. Y desde el centro de documentación no podían asumir ese dinero y volvió a quedarse en el limbo del proyecto. Estoy hablando de prácticamente dos años después de sacar el cómic, la primera edición de la editora regional en 2008. O sea, hace mucho tiempo. Por eso digo que el proceso de la película, desde 2008, 2009, que intentamos hacer el primer cortometraje, hasta 2019, que se estrenó, ha pasado mucho tiempo. Eh, la cosa se queda así en el aire y, y una vez que Glow se consolida como una empresa de, que hace servicios cinematográficos, de animación, hacen un primer cortometraje de imagen real que gana un, un premio en Sitges, en el Festival de Cine Fantástico de Terror, eh, empieza a buscar nuevos proyectos ¿no? y recuerda ese cortometraje y, y ve factible quizás hacer algo interesante con el cortometraje. Entonces, de nuevo, se pone la maquinaria en marcha y... José Pedro Domínguez se pone en contacto de nuevo con José María y hablan de hacer un cortometraje. Entonces, es la primera reunión que tengo yo y el primer contacto que hay conmigo directamente es una productora para hacer un cortometraje. José María viene aquí y me propone hacer un corto con la película. Yo en estos 20 años de carrera me he encontrado con un montón de gente en mi vida, porque claro, inevitablemente hay gente que te ofrece un montón de... Bueno, te ofrece el oro y el moro, como suele decirse, ¿no? y me han ofrecido hacer un montón de cosas muy interesantes que al final se quedaban en nada o simplemente se trataba hasta de un timo, ¿no? Y, y entonces, bueno, me fui con un poco cauteloso con José María y él me ofrecía hacer un cortometraje y tal, y le dije, bueno, yo no tengo nada que perder, yo me parece bien, el, el libro está hecho, ahí tienes el material y si se puede hacer, pues adelante, por mi parte no hay ningún problema. Además, tengo suerte que yo soy un tipo que tiene como un un sentido arácnido, ¿no? un sexto sentido para la gente, y no me falla, no me suele fallar casi nunca. ¿no? Y con José María no, no me saltó y le vi un buen tío y, y el tiempo me ha demostrado cómo es. ¿no? Y dije, venga, pues vamos, ahí tienes el libro y vamos a, a por ello. Y esto estoy hablando de hace unos ocho años, ¿eh? todavía hace, hace tiempo. Entonces José María empieza a ver cómo adaptar esa, esa, no, esa novela gráfica al, al cómic. ¿no? Y en una de estas se va a presentar su corto ganador en Siche, se va a Madrid a presentarlo a la Academia de Cine y allí conoce a... bueno, no conoce él, iba, José María iba ya con un poco... con la caña y el anzuelo, ¿no? Porque coge el libro de Buñuel en el Laberinto de las Tortugas y se va a Madrid a presentar el otro corto, el de Gente de Muerte, que se llama, y va a Madrid a la Academia de Cine e invita a un montón de académicos y de gente de allí de la industria del cine española, etcétera, a, a poner el corto. Va acompañado de una buena remesa de jamón, de, de etcétera, para hacer luego un, una cata allí de vino, jamón, etcétera, ¿no? después del corto, y aprovecha para regalar el libro de Buñuel en el laberinto de las tortugas a Manuel Cristóbal. Manuel Cristóbal era, es un productor, es el productor... ¿Cuál el productor? Como cualquier película que habéis visto de cine, de Hollywood y de etcétera, es el productor, el que hombre que, que sabe moverse entre todo este mundillo para sacar dinero, ¿no? Además, él iba allí con... Bueno, Cristóbal es una persona que además, él me lo decía, siempre iba vestido muy llamativo, ¿no? A lo mejor ya unos pantalones de estos que tienes que ponerte unas gafas de sol para fosforitos, ¿no? Y unas chaquetas de colores, tal. Un, un tío que sabía cómo moverse por, por el mundillo este y José María iba por él, ¿no? Entonces le enseñó el libro... Bueno, Manuel Cristóbal tenía varios goyas ya en su haber, ¿no? Y los últimos los había conseguido gracias a la adaptación de la película del libro Arrugas, de Paco Roca, había conseguido algunos premios goyas y se había situado muy bien en el mundo de la animación para adultos. Entonces José María realmente iba a, a echar la caña ¿no? a, a Manuel, ¿no? Y Manuel vio el libro y lo leyó y se quedó enamorado del libro, ¿no? Y él decía que estaba buscando una historia así desde, hacia, desde Arrugas, ¿no? Había estado tanteando otros premios del cómic, otras 
otro, de otras novelas gráficas, pero no había dado con nada que, que le llamase la atención y, y fue ver Buñuel, leerlo, y, y enseguida llamó a José María y dijo esto no puede ser un cortometraje, esto tiene que ser un largometraje. Pues un largometraje con unas características, entre otras cosas hay que hacerlo en color, porque ya, ya de por sí es una historia bastante poco comercial y bastante independiente en muchos sentidos, porque es contra una historia de Extremadura sobre un rodaje de una película poco conocida, en blanco y negro, muy triste, sin un héroe, con un, un elenco totalmente masculino, porque no hay mujeres en la película. ¿no? Hoy día, cualquier, como sabéis, hay que cumplir una serie de cuotas por la moralidad esta que tenemos ahora actualmente impuesta. Eh, entonces, ahí hay un poco de controversia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, hay, hay un montón de películas Marvel en las que están cambiando los personajes masculinos por femeninos, ¿no? Cosas así que a muchos fans no les, no les gusta, no les convence, hay que renovarse, pero en nuestra película no podíamos meter a una mujer ahí, cambiar a, a Ramón Gacín por un Ramón Gacín, no es que no podía ser, es que era una película masculina, ¿no? Y eso era echar para atrás a gran parte de, de la audiencia, porque Manuel ve todo así, ve todo a, a nivel eh, productor. Y entonces, supliendo esas carencias y demás, y accediendo a, a lo que él pedía, lo del color, lo del metraje, etcétera, pues decidimos hacer la película. Entonces ya, bueno, a partir de ese, ya sí que empezamos a ver esto como un largometraje, un largometraje de animación para adultos mmm, con perspectivas de que vaya nuestra meta, nuestra última meta y objetivo no nos habíamos planteado más allá que intentar estrenar en cines y si sonaba la flauta, presentarnos a los Goya, ¿eh? un poco los objetivos, pero objetivos diciendo, esto ya es mucho, si conseguimos eso ya, nos podemos dar un canto a los dientes, que eso ya es muchísimo. Y nada, esos fueron los primeros objetivos y empezamos a trabajar en la película. Recuerdo que yo siempre estuve implicado en la película, no, no trabajé dibujando, pero sí que estuve implicado ¿no? en muchos, muchos aspectos en la película. Eh, la primera reunión recuerdo que se hizo en Almendralejo, porque José María Fernández de Vega y Manuel Cristóbal produjeron la película en un porcentaje que era 51% para, José, para Manuel Cristóbal y 49% para José María Fernández de Vega. Esto quiere decir que eh, Manuel Cristóbal tenía algo más de, no sé cómo decir esto, pero más propiedad de la película que, que Glow. ¿no? Entonces se pusieron una serie de, de condiciones, entre otras cosas, eh, Manuel elegía al director y Glow elegía el lugar de rodaje, entonces eh, José María apostó porque la película se hiciese en Extremadura, ¿no? fue otra de las cosas que él hizo, creo que es un regalo que ha hecho a Extremadura, decir que la película se hace en Almendralejo, un sitio que no conocía a nadie de los que vinieron aquí, pero se va a hacer ahí en Almendralejo, y bueno, se accedió así, que fuese el trato, y la primera reunión fue en Almendralejo, voy a ser muy, estoy siendo muy, muy, ahondando mucho en la producción, estoy contando cosas que no, no he contado normalmente, pero si os parece un poco aburrido, paso para adelante, ¿eh? Pero estoy ahondando mucho y, y contando las cosas como fueron. Quizá hubiese sido mejor perdón un documental, pero bueno. bueno. En la, esa primera reunión en Almendralejo, me acuerdo que fue en julio, me imaginaba el calor que hacía allí. Vino Salva, Salva Simo fue el, el director elegido por Manuel Cristóbal y vino Manuel y fuimos a Almendralejo en julio. En pleno julio ya a veintitantos de julio. Salva venía de Londres, de hacer... Bueno, creo que venía de Tailandia en ese momento, para tener una novia allí y, y estaba trabajando haciendo animación allí y también había estado en Londres haciendo servicios de... Mmm, no sé exactamente qué trabajaba, pero él trabajaba para superproducciones de Hollywood, como Piratas en el Caribe, de todas estas películas así, blockbusters grandes, pero era como un, uno más, ¿no? Esa cadena de producción que son hacer estas películas. Entonces, le proponen dirigir una película y claro, es lo de... Esa frase ¿no? de qué prefiere ser cabeza de ratón o cola de león. ¿no? Entonces él decidió ser director de cine con una película que era pequeñita, pero yo creo que fue una oportunidad para él para, hacer, para ser director. ¿no? Creo que para él también fue un buen regalo darle esta película. Y él se viene al Mendralejo, claro. El, el choque allí de venirse de estos sitios al Mendralejo pues fue brutal. ¿no? Pero, pero bueno, estuvo bien porque vimos. Yo también me quedé bastante impresionado porque vimos los estudios y de Glow. Vimos una residencia que hay allí para universitarios, para desarrollos de tecnologías, etcétera, que estaba muy bien acondicionada, con habitaciones individuales, con todo, una serie de, de naves, de, de, de espacios para trabajar, con poner todas las mesas para los dibujantes, tal, que estaba muy bien, o sea, es que entraba por los ojos y dijeron que, que me pareció un sitio magnífico para hacer la película. Tuvimos esa primera reunión, recuerdo que me llevaron como 40 libros de Muñoz en el laberinto de las tortugas y tuve que dedicarlos a esa comida, me pasé toda la comida dedicando libros, pero dedicando libros para Carlos Saura, 
para Fernando Trueba, para, yo qué sé, directores, productores, todo el mundo de, del cine, que yo me quedaba cuando ponía, veía el nombre de quien tenía que hacer, dices, visto películas de esta gente y los admiro. Era todo así porque Manuel Cristóbal ya estaba con su radar de productor vendiendo, antes de que existiese el producto ya estaba vendiéndolo, ya estaba regalando a los académicos y demás gente del cine un libro de lo que íbamos a hacer. ¿no? En ese sentido, ha hecho una labor impecable para colocar la película donde, donde se ha colocado. ¿no? Y, y ahí empezamos a maquinar un poco y a hablar ya de, de cómo iba a ser la película y, y nada, y se, y se puso todo en marcha, se empezaron a hacer pruebas para dibujantes y se hizo otra cosa muy interesante, otra, otro punto que hay que dar de José María a favor de, de la Tierra, es que eh, él creó unos cursos de formación para gente de Extremadura que quisiese trabajar en la película y aprender una profesión. ¿no? Entonces se formó a dibujantes, a gente que no había incluso dibujado nunca o gente que ya tenía un bagaje como dibujante, se les invita a hacer cursos de formación para hacer animación. Eso estuvo muy bien porque tengo aquí amigos de Cáceres que estaban dibujando, haciendo sus primeros pinitos así con fanzines y tal, y pasaron a la película y... Y bueno, y realmente les, les pareció un, un modo de aprender, es que claro, aprendes con la gente que vino de fuera a trabajar ahí, con maestros de primera categoría, ¿no? que, que estaban ahí trabajando y es un lujo. Entonces, nada, se empezaron a llegar gente de fuera, al Mendelar José se, llegó, se llenó de guiris, de guiris con pintas bastante estrafalarias, porque claro, los dibujantes de, de cómics, de animación y demás, tenemos... Un, un carácter un poco peculiar, ¿no? No voy a decir que seamos muy frikis, pero generalmente somos frikis. Y llevamos, algunos llevan unas pintas allá al Mendralejo, se llenó de, de gente del pueblo, está encantado con gente de, bueno, de, de, no sé de dónde vinieron, pero un montón de sitios diferentes y, y los bares allí, claro, imagínate la vidilla que le dieron al pueblo, ¿no? Todo el tiempo que estuvieran allí trabajando. Entonces, nada, ya estaban un poco puestas las, las piezas ahí para empezar a construir el puzzle este que supuso hacer la película. Y uno de los primeros pasos que se dio fue que se dieron fue hacer un teaser. Un teaser es como, no es un tráiler, el tráiler es, sabéis lo que es, porque es el anuncio de la película, pero ya cuando la película está hecha, un teaser es como unas pequeñas imágenes de lo que va a ser la película, ¿no? Es como un tráiler del tráiler, por decirlo de alguna forma, una cosita, una pieza muy pequeñita. Entonces, lo primero que se hizo fue trabajar en un teaser para presentar a Televisión Española. Televisión Española y el plan ICO es el, el, era el mayor... El, el mayor objetivo que teníamos porque aportaba casi un millón de euros, ¿no? es la, la que más subvención te da. Aquí ha, la película ha sido subvencionada por un montón de, de canales diferentes, desde Canal Extremadura, creo que Madrid, se hizo en producción con, coproducción con Holanda, algo de Valencia, Ampa, se hizo con varios estudios y con varias productoras, pero la que más dinero aportaba, más capital, era Televisión Española y se hizo un primer teaser para Televisión Española. Entonces, para construir ese primer teaser ya... Tuvimos una reunión más seria con, con el guionista también, con Eligio Montero, que es el guionista. Eligio Montero había hecho cosas para televisión, había trabajado una serie que se llamaba Enfermeras, otra que era Perdida, que era Perdida creo que era un thriller así de una chica que desaparece o desaparecida o algo así. Que, que tenía un muy buen ritmo, estaba muy bien, pero él se, se decanta más por el género histórico, ¿no? ese tipo de historias de enfermeras creo que era de la, de la guerra civil, le gusta más ese, ese género histórico, sobre todo de la Segunda República, el periodo de entreguerras, etc. ¿no? Él fue elegido para, para ser el, el guionista de la película. Entonces tuvimos un, un primer encuentro en... Me acuerdo que fue en... Ay, ¿Cómo se llama este sitio? Que tiene un, un castillo en mitad de Madrid y de, y de Cáceres. Que se ve. ¿No os acordáis cómo se llama? ¿Perdón? Que tiene un, es un castillo que se ve yendo a Madrid. Uh. Eso es Oropesa. <risa> Fue en Oropesa. Ahí tuvimos la reunión un poco a medio camino entre Madrid y Extremadura. No hay que, hay, esto tenía que ser un poco tirada y afloja entre productores, porque si yo voy a Madrid o tú vienes a Extremadura, quien se baja los pantalones. ¿no? Entonces, venga, vamos a medio camino Oropesa. Y allí conocí a Eligio, nos reunimos a Salva, el director de la película, Eligio Montero, guionista. Manuel Cristóbal, productor, y José María, coproductor, ¿no? Los dos productores, guionista y director. Yo no, no, te la, no, no barajé la opción de, de, de trabajar en la película prácticamente en ningún momento, ni como guionista, porque era la primera película que se adaptaba de un libro mío. Entonces decidí dar carta blanca para que se hiciesen lo que quisiese con el libro, ¿no? Yo sabía que era un buen equipo, que iba a haber respeto y que se iba a hacer una buena adaptación, tenía esa intuición. 
y creo que no me equivoqué y preferí dejar el libro en sus manos y que hiciesen la mejor película posible eso es lo que le dije en esa reunión porque si hubiese entrado como guionista seguramente me hubiese desvinculado de todo este proyecto pero al mes hubiese acabado discutiendo con ellos porque hay que ceder mucho o sea yo cuando leí la primera versión del guión me, des me descora des descorazoné un poco me vino un poco abajo pero eh, fue mi decisión es decir me dijo Eligio que si yo era partidario de que él hiciese una reescritura de la película muy, muy fiel al libro, o le dejase libertad para recrear, deshacer, hacer, etc. ¿no? Yo opté por la segunda opción, le dije, hazlo, haz la segunda opción. En parte porque cuando yo he visto adaptaciones al cine de películas, por ejemplo, yo soy muy fan de, me encanta Watchmen, ¿no? una novela gráfica de Alan Moore y de Gibbons que que es de superhéroes, pero es un, un giro de superhéroes, un, es un, unos superhéroes para adultos, es una novela un poco distópica o crónica, mejor dicho, y me encanta, ¿no? La he leído varias veces y siempre encuentro algo que me, que me gusta. Pues cuando vi una adaptación que se hizo fue tan fiel, tan fiel, que no me aportó nada, no me, no me acabó de gustando. Y me pasa con otras películas que intentan ser muy fieles a novelas, o etcétera, etcétera, ¿no? Hay, hay novelas, sin embargo, cómics, que la adaptación es completamente distinta a la... A la, a la novela o al libro o al cómic y me gusta mucho, por ejemplo Blade Runner, ¿no? la de soñar los androides con ovejas mecánicas, la, la adaptación que hizo Ridley Scott del libro de Phyllis Cadiz, me, me encanta ¿no? me gustan las dos cosas y son diferentes y las dos se complementan o Daniel Close cuando coge su cómic eh, Ghost World que, que es una obra maestra del cómic underground de final de siglo y lo adaptan al cine pues igual, hace una historia donde los personajes de su cómic sobrepasan esas viñetas y siguen viviendo otra serie de aventuras diferentes, ¿no? Por lo cual, tú si ves esa película y te quedas con ganas de más, vas a leer el cómic y te va a aportar algo diferente y viceversa. Yo pretendía algo así con, con el cómic, le dije al hijo que quería algo así. Que aportase cosas nuevas no me parecía mal y que se indagase, tal. le di cartón blanco, le dije, haz lo que tú quieras, me parece fenomenal. Lo que sí pedí era revisar dos guiones, porque claro... En ese sentido, sí, además que siempre conmigo estuvieron siempre como consultándome y, de hecho, bueno, estoy muy agradecido a todo el equipo de la película porque siempre me tuvo ahí presente, ¿no? Y siempre todo, estaban como, a ver qué, me, a ver qué dice, ¿no? A ver qué dice, a ver si le gusta o no, ¿no? Que eso estoy muy agradecido porque en otro, en otro momento, en otro lugar o otro director hubiese pasado totalmente de, del autor, ¿no? Que, que creo que pasa. ¿eh? Y, y, por ejemplo, para que veáis que, que creo que fue una decisión acertada, el siguiente proyecto, después de Muñoz en el laberinto de las tortugas, iba a ser una adaptación de, de Gabo, que es un cómic de un, de un autor hispanoamericano, no recuerdo el nombre, no puedo dar muchos datos, pero era una biografía de García Márquez, y el chico, el autor del cómic, no cedió nada, no cedió nada, no quería, y, y se acabó truncando ese proyecto, no se ha hecho. Yo creo que es un error, ¿no? además es mi primer cómic. Y creo que Buñuel, además, es un personaje universal, no me pertenecía. Creo que no, yo no soy quien para decir, no, esto tiene que ser así o de esta forma. Y, y creo que, que había que hacer algo de, totalmente distinto. Si hubiese sido con Gastro Ratón y Bombillita, también os digo, el que visteis ayer, ese sí, hubiese puesto ahí una cláusula que no se pone ni un solo dibujo de Gastro Ratón sin que yo lo revise. Porque Gastro Ratón y Bombillita sí que es un hijo mío. Es lo, es lo además que... Es un cómic que me gusta tanto y que es un universo tan peculiar, tan personal, que ahí sí que no hubiese cedido nada, ¿no? Ni un milímetro con Astro, Astro Ratón. Pero Buñón me parecía que es un personaje universal y que no podía ser tan tiquismiquis con todo, ¿no? Y como os decía, claro, Eligio escribe el primer borrador del guión junto a Salva, porque Salva se, se incluyó como guionista también, el director, quiso aparecer como guionista, y el primer borrador del guión que leí, que fue... Fue en esa reunión de Oropesa ya, fue en esa reunión, lo llevó. Además me sorprendió una cosa, porque yo no admiro tanto el trabajo de la gente, creo que cuesta tanto hacer algo, incluso una película mala como las de las primeras de George Lucas de Star Wars, que nunca debía hacer, como la amenaza fantasma y todas esas, cuando las veo y veo que hay un cariño detrás, ¿no? Y no soy tan de decir vaya mierda, ¿no? Porque me cuesta mucho, ¿no? Entonces llega Ligio con su primer guión, ahí en papel tal, y lo enseña, y es que me acuerdo que había al final lo había incluido al final me gustaría poner unas imágenes de las urdes como y coge el productor Manuel y hace no lo rompe retira y dice pero no sé me, me chocó dile no pues no lo veo bien no quizás no 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 no, no va, lo rompe lo tira y jo, vaya vaya como es el mundo del cine y, y bueno me leí el, el primer guión ese y como dije me quedé un poco así no porque empezaba con un todo el principio de mi, de mi cómic, eh, la parte de París, es un paseo nocturno entre Luis Buñuel y, 
y Ramón Azín, que se emborrachan y hablan de muchas cosas y me sirve un poco para situar, ¿no? que contextualizar la historia, ¿no? hablar de la Segunda República, de, pues, del arte, de París, del grupo surrealista y todo eso, en, un, en una noche de borrachera con algún bucle temporal para distraer al, al lector, bueno... Y eso era inviable hacerlo en el cine, ¿no? No, es, no tiene ritmo, no, no puedes poner a dos personajes solos hablando durante media hora, ¿no? Entonces, se, se, eso se modificó y se hizo un poco quién es Buñuel, de dónde viene Buñuel, qué ha hecho antes, cómo era, ¿no? Entonces, creo que el principio del guión era, era, empezaba con Buñuel, que tenía un sueño y dentro de ese sueño había un flashback, un, un flashback dentro de un sueño, y dentro del flashback había otro sueño, era una locura, toda la primera parte era una locura, porque querían contar todo, todo de Buñuel, con Dalí, con Gala, con su padre, con no sé cuánto, y yo lo leí y dije, esto lo ve mi padre, por ejemplo, que yo sé, me pongo en la piel de mi padre, que ve una película y salía un flashback, y si no le pones antes el arpa y un difuminado así bien, cada, uh, que sea que se note que es un flashback, se pierde, ahí esto no va a entender nadie. ¿no? Pero el, el guión se fue puliendo, por suerte el guión se fue puliendo hasta llegar a la película que habéis visto en el cine, y, y se, hicieron, se hicieron como, no sé, 60 versiones del guión, puede ser que las que se hiciesen, ¿no? 60 o, o por ahí. Aquí tengo un, una copia del guión, a ver qué versión es esta que tengo aquí. Esta es la versión 30, por ejemplo. Todas estas versiones me las llevan pasando, ¿no? Yo, bueno, la, esta ya es casi de la definitiva, pero esta empieza con la cafetería, que empieza, no sé si habéis visto la película, pero empieza en una cafetería en París y hay gente ya hablando y luego se ve a Buñuel vestido de monja. Pues esta, esta versión es la 30, es, es ya se iba acercando al final, pero claro, cada pequeño cambio, a lo mejor se cambia una frase y ya la versión 31, así, ¿no? Entonces llegamos a un montón de ellas. Y recuerdo que cuando leía el guión, a veces aportaba cosas porque veía que no cuadraban mucho. Por ejemplo, había un momento en, que en, el, en el que se pierde el sentido del título, ¿no? Se llama El laberinto de las tortugas, le puse ese título porque para mí los, los tejados de las alquerías parecían caparazones de tortugas, ¿no? Entonces, como las alquerías son muy laberínticas, están construidas las casas sobre algunas sobre piedra, otras, bueno, están, es una, un laberinto, de ahí viene el título. Pero en la película llega un momento en que desaparece esa frase, y nadie dice, parece un laberinto, tal, y, y les dije, bueno, aportaba cosas, ¿no? Les decía, si queréis que la película se siga titulando Buñuel en el laberinto de las tortugas, habrá que aclarar de dónde viene eso, ¿no? Entonces se, se incluía. O la parte del final, donde la niña finge que muere, el bebé, en el guión, por ejemplo, ponía el bebé, bueno, el niño se levanta y sale andando, digo, no, no puede salir andando porque era un bebé de meses, el de, entonces esas pequeñas matices pues siempre iba cambiando y corrigiendo y tal, ¿no? Lo que sí cuento siempre y que pedí en... La única... Les dejé total libertad con todo, pero sí pedí dos cosas que se mantuviesen en el guión, porque creo que eran importantes para mí que estuviesen ahí. Una es la aparición de la Virgen, esa conversación que tiene con la Virgen Buñuel, porque, como dije ayer, era al principio del cómic y tardé tantísimo en empezar con él, que, con esa imagen que la dibujé tantas veces y, y creo que debería estar en la película, ¿no? Pareció bien. Y la otra cosa que pedí es Buñuel vestido de monja. Eso trajo un poco de cola. Lo de Buñuel vestido de monja, a Salva, al director no le gustaba. Él no quería... Aquí tengo un, un pequeño dibujo de, de Buñuel vestido de monja. A, a Salva no le gustaba porque decía que el personaje de, de Buñuel vestido de monja... Iba a ser, él, él quería hacer un, un héroe ¿no? de cine, con Buñuel quería hacer un héroe de cine, y vestirlo de monja iba a ser un poco como ponerlo antipático para mucho el público, ¿no? y que no lo veía, lo de monja no lo veía. Pero para mí significaba mucho porque yo creo que el, que el resumen de mi cómic es eh, Buñuel quiere molestar y quiere ofender, ¿no? pero si no hay a nadie a quien ofender, él deja de hacerlo. Entonces, en el, a ver si puedo pararlo. En el cómic hay un momento en que se queda solas con... Va vestido de monja en el cómic. Es algo que Buñuel hacía, ¿eh? O sea, Buñuel se vestía de monja, de cura, le encantaba disfrazarse por provocar, ¿no? Y por crear el malestar en la gente. Nadie sabe si lo hizo en las urdes, seguramente, probablemente no lo hizo. Porque, como dije ayer, para mí era un personaje de cómic con el que inventó una historia. Entonces... Eh, cuando cuando Pierre se queda cuando Buñuel se queda solo con Pierre Unis creo o con Eli se queda solo con él y dice a ti te molesta que vaya vestido de monja y le dice no a mí no me molesta y dice pues me lo quito porque si no te molesto para qué, qué sentido tiene que vaya así no 
Entonces creo que esa frase resumió un poco la, ese espíritu de Buñuel, del soy ateo gracias a Dios, ¿no? esa contradicción, y creo que vestirlo de monja me parecía interesante. Y Salva no quería, ¿no? entonces hubo un rifi rifa ahí, pero al final sí, al final sale Buñuel vestido de monja en la película y creo que es un acierto, pero hay un aspecto súper fantasmagórico, hay una escena que va andando entre las casas vestido de monja, que hay esa niebla y va andando él ahí, bueno, se encuentra luego con el alcalde que se la monta, me parece una escena con una fuerza brutal esa, esa escena. Así que, bueno, fueron las dos cosas que pedí y por lo demás dije, nada, lo, lo demás lo que queráis. Así que esa fue la primera reunión uy, seria, y seria quiero decir porque ya se puso los cimientos de todo lo que iba a ser la película, guión, director y ya manos a la obra. ¿no? Pues empezamos a trabajar en el teaser, y en el teaser sí que, ahí sí que me involucré yo. Hacer el teaser tenía que hacerlo yo porque no había un dibujante todavía que se iba a encargar del arte, ¿no? El director de arte no había llegado todavía. Y para el teaser me pidieron hacer una serie de, de trabajos. Entre otras cosas me pidieron que diseñase a los personajes para, para la película, cosa que yo no, nunca había hecho porque yo... Lo primero, este trabajo, como os dije ayer, me supuso un montón de esfuerzo dibujar personajes medio realistas, ¿no? Que se rompiesen los moldes del dibujo así animado, etcétera, que, yo, que a mí me gustaba. Lo segundo, ya no dibujaba con pincel ni nada, dibujaba digital y a Salva no le gustaba. Salva quería que dibujase con pincel los personajes. Cuando le presenté los primeros personajes, los primeros diseños que veis por aquí, son muy sueltos porque son simplemente conceptos, ¿no? De Ramón Gacín, de Buñuel ahí los tenéis, me costaba muchísimo dibujarlo porque yo soy muy de, de trazo ágil, es decir, no, yo no uso reglas, no uso perspectivas, no uso muñecos de estos para hacer los, los dibujos realistas proporcionados, me gusta otro tipo de dibujo, ¿no? como nombré ayer a Sempé, el autor del Pequeño Nicolás, etc., vemos con otro dibujo, y, y Salva me reñía siempre, me echaba unas broncas, porque eso sí, ¿eh? Salva tenía un carácter dirigiendo... Me reñía porque, lo primero, porque usaba digital, tenía que usarlo con pincel. Y, y si puede ser el mismo pincel con el que dibujaste el cómic, quiero ese. Porque quería hacer la película a mano. Salva quería hacer todo como muy artesanal, muy de Disney, muy a mano, con papel, con, con pincel, con todo, pero que es inviable hoy día, ¿no? Y me reñía porque dice, es que los personajes no son así, Digo, pero ¿cómo no van a ser así los personajes si son mis personajes? Dice, no, no, porque hay que dibujarlo desde dentro, desde el esqueleto, hay que hacerte un armazón y luego moverlos y tal... Vamos, una locura. Yo desde luego no, no, no conseguía hacer los conceptos que él pedía. Aquí hay un, un concepto de Dalí para que no se quedó fuera. Estudio de manos. Yo, a mí me gusta dibujar las manos así, con un garabato. Yo, estas manos ya son súper elaboradas para lo que yo dibujo. Y, y, y están feas, están mal hechas. No sé qué. Otro buñuel. Hoy os estoy enseñando aquí cosas que no se han visto en ningún sitio. ¿eh? Cosas completamente inéditas. Un Pierre Unic. Aquí también, aquí intenté hacer la cara con, hasta con una crucecita me hice ahí, pero bueno, yo, no, no, era mi, no era lo mío esto. Aquí tenéis un montón de conceptos, de los primeros conceptos que se hizo para el teaser que se presentó a Televisión Española. Luego contaré una anécdota, bueno, la voy a contar ya, si no, por, por si se me olvida, sobre Ramón Azín, que ayer no, no hablé casi nada de Ramón Azín y creo que es un gran personaje olvidado de la historia ¿no? en España, es, fue un personaje muy interesante, ya aparte de su ideología política o demás, ¿no? Creo que era un personaje muy generoso, muy espléndido, que hizo un montón de... No, no, no se quedaba solo en la palabra, él hizo un montón de cosas por los, por los niños, por, por gente trabajadora que estaba sin hogar, por pobres, por... Bueno, aparte era culto, escribía, dibujaba, hacía escultura, era un personaje encantador, ¿no? Por lo que dice la gente. Yo lo descubrí gracias al cómic y lo dibujé como pude, ¿no? Con esa nariz, etcétera. Pues cuando fuimos a Zaragoza, a una presentación de lo que iba a ser la película, tuve la suerte, la, la inmensa suerte, de conocer a los nietos de Ramón Gacín. Me parecieron las, unas personas alucinantes, encantadoras, me parecieron, lo, lo, no sé, espléndidas, hablando de su, de su abuelo, ¿no? Y, y lo orgullosas que estaban de que se lo hubiese rescatado para la película, bueno, fueron, y les dije, les pedí disculpas por haber dibujado a su abuelo de esa forma tan caricaturesca, ¿no? Con esa nariz. Y me dijeron que al contrario, que estaban súper agradecidos de que se hablasen de su abuelo y, y que lo, la historia lo pusiesen en su sitio, ¿no? Ramón Gacín fue una pena que murió como murió, fusilado, ¿no? Junto a su mujer, <coughs> muy joven, y, y es lo que cierra la película, que es la parte emotiva de la película, ¿no? Porque quizás mm, es más interesante la historia que tenga Ramón Gacín que hasta Luis Buñuel, ¿no? Pero bueno. Es uno de los regalos que me dio la película, conocer a, a la familia de Ramón Gacín, entre otras cosas. Ahí está Ramón. Luego le suavizaron un poco los rasgos en la película, no es tan, tan así. 
él y Lothar, el otro fotógrafo que iba con ellos. Aquí ya es un buñuel quizás que se va aproximando más al de la película. Cuando lo vio el, el hijo de Luis Buñuel en Los Ángeles, el personaje al principio lo odiaba, decía, este no es mi padre, este no, mi padre no tenía esa mandíbula, tal. Bueno, nos hizo corregir un montón de cosas. Lorca, que tampoco salió, es que como querían meter todo al principio, pues también hicimos diseños de Lorca. Bueno, aquí hay algunos bocetos ya corregidos por Salva, el director de la película, y luego también hice lo que son los fondos de ese primer teaser, los fondos también pues, tuve que hacerlos un poco a, a mano, ¿no? En este caso era la, el, el teaser iba, luego los voy a poner, que no se ha visto tampoco en ningún sitio, lo pondré. Era en la cafetería cuando se gesta un poco la historia de que si me toca el boleto de lotería te pago la, la película, ¿no? Y es, aquí hay algunos fondos, unos, un plano de, del bar con las botellas, un plano un poco de lado, esta, la puerta de, de la habitación donde vivía Buñuel, los fondos, el teléfono, bueno, y aquí está el teléfono. Y aquí tengo esto mismo en color también. Creo que lo hice aquí en color. A ver si están por aquí. Ay, aquí están. Estos ya son las pruebas de color de esos fondos. También los hice yo con, con el Photoshop y demás. Hay pruebas diferentes de color. Aquí con línea. Yo creo que quedaba mejor. Lo mismo otra vez. Este me lo echó para atrás Alba porque estaba hecho digital, no le gustaba. Las líneas demasiado rectas y él quería que estuviese un poco más torcida. Este ya es con pincel y se nota un poco más, más irregular todo. Pero me pillaba siempre. Si a lo mejor estas cosas de aquí abajo, los adornos de la barra del bar, las duplicaba, las clonaba y la pegaba, me pillaba. Decía, estas son iguales, hay que cambiar. Darán un tiki miki. <risa> bueno, aquí hay algo más de fondo y aquí están los personajes situados un poco ya en ese fondo. Estas ya son cuestiones más técnicas, esto ya había un animador que lo hizo, ¿vale? Yo eso lo hice los, los fondos y demás, ya una persona se encargó de la animación. Y ese teaser quedó más o menos así. A ver qué está por aquí. Este es el teaser que se presentó a Televisión Española. Un documental, tú, retratar la realidad y no poder sacar ojos seccionados. ¿O oh, esqueletos vestidos de disco? Esto no es el teaser, esto es un previo, una animática, no? que se llama. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. La realidad puede ser más surrealista que la propia imaginación. Y ya va siendo hora que encuentro en el propio camino. ¿Y por qué no haces esa maldita película? <risas> el metal, Ramón. Siempre el vil metal. Pues, ¿sabes qué te digo? Que si me toca la lotería, te pago la película. Monsieur? Monsieur? ¿Vos avez un appel? ¿Ah? Voilà, monsieur. Merci. ¿Aló? ¿Puñuela al aparato? ¡Luis! ¡Soy yo! ¡Ramón! ¡Haz las maletas! ¡Nos vamos a las urdes! ¡Ha caído el gordo! ¡Aquí en Huesca! Bueno, eso es, es la animática, que es una, una animática es un, un previo a la, a la animación final, donde ya viene el, el ritmo marcado de la escena y donde va cada dibujo, ¿no? Creo que el teaser está... a ver si es este. ¿Un documental? No, es la Es que los tengo fatal... No, 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 no. Vale, este, este ya es el teaser que se presentó aquí. Con, con los dibujos míos, ¿eh? que, que no tienen nada que ver con la película luego. ¿Un documental? ¿Tú? ¿Retratar la realidad? ¿Y no poder sacar ojos seccionados? ¿O esqueletos vestidos de obispo? ¿Pero por qué no? Yo puedo hacer lo que me dé la gana. La realidad, Ramón. La realidad puede ser más surrealista que la propia imaginación. Y ya va siendo hora que encuentro en el propio camino. 
¿Y por qué no haces esa maldita película? <risas> el metal, Ramón. Siempre el vil metal. ¿Sabes qué te digo? Que si me toca la lotería, te pago la película. ¿Monsieur? ¿Monsieur? ¿Vos avez un appel? ¿Ah? ¿Vola, monsieur? Merci. ¿Aló? ¿Puñuela al aparato? ¡Luis! ¡Soy yo! ¡Ramón! ¡Haz las maletas! ¡Nos, ¡Nos vamos a las urdes! ¡Ha caído el gordo! ¡Aquí en Huesca! Bueno, por suerte la película es mejor que esto, <risa> porque es muy primitivo y muy y así, ¿no? De, de esa forma, pero nos sirvió para, nos sirvió para viajar a Madrid, a, a Televisión Española, y allí al Pirulí, <risa> y con el libro debajo del brazo y el teaser y, y bueno, y echándole un poco de morro y tal, pues le vendimos la película y les gustó, les gustó mucho y... Y nada, y se, en el plan encontró y, y se pusieron, nos dieron el dinero ese y lo, fue lo que necesitábamos para empezar a hacer la película. Para una vez ya que, que todo esto se hizo, yo me desvinculé ya. Me ofrecieron ser director de arte, no, no sé si me lo ofrecieron directamente, pero sí se insinuó que estuviese de director de arte, que es hacer todo eso pues, que, que, que se ve en la película, ¿no? todos los dibujos. Pero yo no, no quise hacerlo, no quise involucrarme en la película porque viendo un poco también cómo es Salva, ¿no? como director, que era muy exigente y, y yo no iba a encajar haciendo ese tipo de dibujo y íbamos a acabar seguramente enfadados. ¿no? Viendo que yo tenía bastante trabajo como ilustrador, estaba empezando a trabajar con agencias internacionales haciendo libros, haciendo servicios de ilustración, estaba haciendo otro cómic y parar ese... Si no hubiese tenido a lo mejor el trabajo como ilustrador, quizá me hubiese metido porque no me hubiese importado aprender un oficio de dibujante, ¿no? o incluso hacer fondos o algo, porque hubiese sido interesante, pero invertir esos dos años de tiempo y dejar a, la, de un poco descuidada la labor de ilustrador, que me había costado tanto tiempo llegar a abrirme camino, me parecía un poco apostar demasiado. ¿no? Entonces preferí mantenerme al margen, seguir desde Cáceres el proceso de la película, viajaba mucho al Mendarejo, iba viendo la evolución, iba viendo los primeros planos de animación, conociendo a gente que iba llegando allí, animadores, a dibujantes, y, y preferí verlo desde, de, con perspectiva todo. ¿no? Entonces ya se empezó a trabajar en la película, se, los estudios se llenaron de gente y se empezó a, a construir la película. Todo, to, lo voy a enseñar pa, partes del proceso, pero todo se hacía a la vez. O sea, no se hacía, por ejemplo, ahora voy a enseñar aquí fotos de la gente que el equipo de, de fondos y demás se fue a las urdes a, a buscar localizaciones y a, y a dibujar. En este caso, cuando un director va a hacer una película en Italia, en Venecia, pues se va a buscar localizaciones ¿no? con la fotografía y tal. En este caso, se fueron a hacer dibujos a localizar, pero haciendo dibujos a las urdes, dibujos de los fondos que luego se van a incluir, ¿no? de las casas, del ambiente, de los árboles, de la fauna, de todo. ¿no? Y todo esto, como digo, son procesos que se hacían de forma paralela. Mientras gente estaba haciendo esta documentación de fondos y de, y de paisajes, otros estaban trabajando en el guión, otros estaban trabajando en el desarrollo de los personajes, otros estaban trabajando en la música. Todo se iba haciendo de una forma paralela, ¿no? porque cada, estaba compartimentado por equipos. También había mmm, profesores que estaban impartiendo ya cursos de animación en Globe para, para amateur, gente amateur, y luego estaban los ya más profesionales que estaban empezando a hacer las primeras animáticas, layout, que son todos términos del mundo del, de, de la animación, que a mí me siguen sonando a chino todavía, pero era un, un, como una máquina, ¿no? con mucha gente haciendo diferentes labores. ¿no? Y os voy a enseñar algunas fotos de, pues del equipo de, de fondistas. ¿no? Aquí tenéis paisajes de las urdes. También está la alberca. La alberca, por ejemplo, es un, una cosa que yo omití en el cómic. ¿no? La parte de la alberca la omití y pasé directamente a, a las urdes, pero en la película se incluye esa primera parada de, de Buñuel en la alberca. Una cosa que siempre digo, que ayer se me olvidó cuando contaba el cómic, el, el primer título que, que yo tenía para el cómic era el, Historia de un antiviaje, se iba a llamar así. Menos mal que luego cambié al, al laberinto de las tortugas, que me parece más poético. 
pero se llama Historia de un antiviaje porque eh, Buñuel, cuando hizo el, eh, su, su película, entre otras cosas, quería desmitificar un poco el viaje que, que hizo el rey diez años antes. ¿no? El rey vino a Extremadura, a las urdes, diez años antes que Buñuel, y prometió un montón de cosas para allí, ¿no? Bueno, las promesas que se suelen hacer de carreteras, hospitales, escuelas, un montón de cosas que con el tiempo casi no se hizo, ¿no? Se hizo algo, pero no se hizo casi nada de eso. Y el viaje del rey empezaba desde el sur hasta el norte, ¿no? Y Buñuel, que era así, de, por llevar la contraria, hizo su viaje desde el, desde el norte hasta el sur, empezando por la alberca, de, un poco preguntando a la gente si había hecho algo, lo que había prometido el rey, y al final no, ¿no? Era un poco la idea original del viaje de de Buñuel a las Urdes, ¿no? aparte del libro de Maurice Leyendre que leyó. Y, y por eso él, él hablaba de un antiviaje, ¿no? y una idea me parecía bien lo del antiviaje, pero al final des descarté eso y también descarté meter la alberca, pero en la película sí se incluyó la alberca. Estas son las alquerías que, la verdad es que el, el trabajo, a mí, lo, una de las cosas que más me gusta de los fondos son cómo dibujaron las casas estas, ¿no? las casas urdanas de las alquerías. Las piedras están tan bien conseguidas, el dibujo yo en mis cómics son con un poco de, de borrones porque me daba... No sé, me daba como una pereza dibujar tantísima piedra, pero en, el, en la película sí que tengo una labor de, de construcción de las casas alucinante. ¿eh? Estos son las, los tejados de, de pizarra que digo que parecen el caparazón de la tortuga. Pues todo esto son localizaciones de allí, de las urdes. Y aquí tenéis esas mismas localizaciones convertidas ya en fondos. Bueno, aquí hay. Hay fondos de todo, de, desde París y de otros sitios, pero aquí están, por ejemplo, la que habéis visto antes, aquí están. ¿Veis lo que os decía? De las piedras y demás están muy bien, porque no están súper recargadas, porque no puedes hacer un fondo recargado donde no, no destaque el personaje que camina por estas calles, ¿no? Pero está muy bien conseguido y los colores y demás. Aquí hay parte de esos dibujos que habéis visto antes en fotografías convertidos ya en dibujos para fondos. Casi todo este material es muy inédito, ¿eh? Soy afortunado de verlo, no lo he visto casi nadie. Porque se ha hecho un libro de arte, pero se ha incluido un 15%, un 20% de todo lo que se ha hecho en la película. Aquí tenéis más paisajes de allí de las urdes. El interior de la casa donde, donde entran el equipo ¿no? y ponen un, una lámpara para iluminar. Ese es el cambio de iluminación, que es muy bonito, está conseguido muy bien ahí. Muchos de estos dibujos luego se, se, se desechan, ¿eh? no aparecen, ni siquiera aparecen en la película, es una pena, pero hay un montón de cosas de aquí que no salen en la película. Esto es el colegio. El detalle de la bandera republicana, que es la que estaba todavía en esa época. Lo, lo, lo que, los comentarios que me han llegado de mucha gente de las urdes es que se ve una urdes muy luminosa y con, muy, con mucho paisaje de verde y tal, así como... Y eso ha gustado mucho. El, a las urdes les ha gustado mucho cómo se ha retratado el, el paisaje urdano en la película. Este es el santuario de las batuecas. Bueno, luego enseñaré más fondos porque, bueno, el Vaticano, el Vaticano no, no estaba en la novela original, ¿no? Es una cosa que se le ocurrió meter a, a Salva para, para profundizar más en el hecho de que Buñuel no tenía dinero ni nadie quería ofrecerle ayuda ya para grabar más películas y por eso tuvo que, que recurrir a cine y a la lotería. Y el Vaticano se incluyó y al principio cuando lo leí me, me chocó un poco, ¿no? Porque estuviese el Vaticano. Pero luego, claro, es cierto que que la madre del conde o del duque ese, que era amigo de Buñuel y le, le financiaba las películas, fue al papa a decirle que no haya más dinero para este hombre, ni trabaje, ni haga nada, porque es un sacrílego y un ateo y tal, ¿no? Y aquí hay un, un dibujo del Vaticano que hizo Chema García, creo, que, que es alucinante y todo. Y se ve, nada, se ven tres segundos en la pantalla, que es una pena, ¿no? Que estos fondos, que por suerte están aquí recopilados, se ven unos, apenas unos segundos en la película. Esto ya justo del final, de cuando Buñuel está en Madrid en la cocina montando la película. Y 
Y estos son los de la alberca del principio. Que son unos fondos muy bonitos, la verdad, y, y me merecería la pena recopilarlos todos en un libro porque es que las películas pasan tan rápido. Yo que soy tan fan de, de las supernenas que se hacían antes, no las de ahora, y hacían los fondos, los fondos estaban hechos con, con acrílico, estaban, no, nadie hace fondos con acrílico prácticamente, pero eran tan chulos todos con el pincel seco y todo, y me paraba, me estaba parando, dando la pausa siempre para ver los fondos porque eran tan rápidos, es una pena que, que lo de los fondos siempre lo comentamos, que se quedan ahí que no te da tiempo de apreciar todos los detalles que hay. Por fijaros esto en Notre Dame ahí, tan bien dibujado todo, y que pasa tan rápido. Pues nada, como digo, estos fondos se iban haciendo de forma paralela al resto de, de producción, ¿no? A ver, más cosas por aquí. Y cuando... Cuando se empieza a trabajar ya en el diseño de los personajes, os voy a enseñar también el diseño de personajes, eso era lo que quería enseñar. A ver. Cuando se empieza a trabajar en el diseño de los personajes que está aquí, y me ofrecen lo de ser director de arte, que decliné un poco por eso, porque no, no, no me veía capacitado, entre otras cosas, le, le ofrecieron el trabajo a José Luis Agreda. José Luis Agreda es un dibujante, un ilustrador, que yo conozco desde hace un montón de tiempo. ¿no? Cuando empezaba a dibujar, Agreda para mí era un referente en el mundo del cómic. Yo creo que empezaba a hacer cómics y él ganaba el, el premio en el Salón del Cómic de Barcelona por un título que se llama, que era Cosecha Roja, que era un, un cómic con el que ganó el premio. Y a partir de ahí lo seguí y nos acabamos conociendo, nos hicimos amigos. Juntos hicimos una revista de cómics que se llama Usted está aquí, junto a Juan Berrio, otro dibujante, los tres coordinábamos, coordinábamos la revista porque tenemos un tipo de, contamos un tipo de historia bastante común y, y, y digamos, yo la aprecio y lo admiro y es un, un personaje que aparte de ser un buen dibujante es muy buena persona también ¿no? y, y yo que nunca pude estudiar nada de esto ni, y no tenía aquí demasiado contacto con gente que te ayudase, siempre que tenía algún, alguna duda técnica o, o algún consejo sobre una tableta, sobre tal, siempre Agreda estaba ahí para para decir, mira, utiliza esto, hazlo así o de esta forma. Entonces me, me llama un día José María y me dicen que han contratado de director de arte a un tal José Luis Agreda. Claro, imaginaos el regalo que fue para mí cuando me dice, pero digo, es José Luis Agreda el dibujante, sí, 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 tal. Para mí fue uno de los mejores regalos de la película, que José Luis Agreda estuviese detrás del diseño de los personajes, para mí ya era como decir, he hecho muy bien en dejar esta película en sus manos, porque de aquí no puede salir nada, nada malo. Y, y la, la, el tiempo me dio la razón, ¿no? Él se encargó de, de llevar todo lo que se ve en el cómic a un estilo gráfico que le diese unidad a como película, ¿no? Aquí tenéis un diseño de Buñuel, ya hecho por Ágreda, donde el personaje es igual, hay que hacerlo homogéneo, porque la película se, también se animó en, como digo, en Valencia, en Holanda, en varios sitios. Y claro, cuando un dibujante de allí recibe el encargo de hacer un plano, por ejemplo, Buñuel caminando por París. Si ese plano le toca hacerla a un dibujante en Tailandia, en China, donde sea, tiene que tener un, una biblia de arte que se llama donde esté el personaje con sus medidas, sus referencias, la distancia que hay entre los ojos, la nariz, el cuerpo, para que lo dibuje exactamente igual que un dibujante que lo haga en España y, y el personaje sea igual toda la película, porque si el personaje en la película es diferente cada vez, para empezar queda raro, queda raro, o sea, que pretendas hacerlo a propósito, ¿no? Y ya, si quieres hacerlo a propósito, va a ser un, un montón de dinero, porque cada minuto de animación es un dineral. Y, y claro, hay que hacer una biblia para, de personaje para cada personaje distinto, una locura. Entonces se, se, intentó, se intentó unificar todo y darle una, una, ser, una cierta coherencia a todo el, el dibujo, tanto de fondos de ciudad, de personajes, de mobiliario, de flora, de fauna, todo, que pasase por las manos de José Luis Agreda. José Luis Agreda se iba a encargar de coger el cómic y adaptarlo a un estilo gráfico que fuese... Mmm, homogéneo para los dibujantes y que tuviese un estilo muy atractivo. ¿no? Eh, Salva, que ya trabaja mucho para Disney, quería, para Disney, quería hacer un producto muy Disney. No, para, no infantil, pero sí muy tradicional, con unos personajes realistas y una historia seria. Pero Agreda, que es un poco como yo, venimos del mundo del cartoon y demás, no, nos gustaba algo intermedio. ¿no? Y creo que se llegó a un punto intermedio que está muy bien que no es tan infantil como lo de Disney, ni tan realista, de trabajar con rotoscopia, que es una serie, una, 
una forma de trabajar que es grabar gente de verdad, gente de actores, y luego dibujar sobre los actores y sus movimientos, que queda muy raro. Eso, por ejemplo, lo hacen en, en la primera de, de Disney, yo tengo la cabeza fatal. La Blancanieves, ahí se hace ratoscopia, por ejemplo, ¿no? Y los personajes del príncipe y tal, queda luego como muy raro. Y aquí no se optó por eso, sino por hacer algo intermedio. Entonces, yo creo que Agreda lo, supo simplificar muy bien los personajes. Ahí tenéis a Buñuel ya, visto de frente, de espalda, en tres cuartos, y queda bastante bien. Ahí tiene la medida en cabezas, un, dos, tres, cuatro, cinco, ocho cabezas creo que son, de, es lo que mide este personaje. Aquí tienes las distancias con, con cada personaje, porque si Buñuel es más alto que Ramón Gacín, pero un dibujante que en Valencia le llega el plan y no lo sabe, puede que, que haga Gacín más alto que Buñuel. Entonces, cuando ves la película, hay una serie de incoherencias que no, que no, son, que no, que no funcionarían. ¿no? Entonces, esto es hacer un poco la Biblia de los personajes, el arte de esos personajes. Indicaciones, por ejemplo... Aquí pone eh, curvo. La línea del, del pie tiene que, de la pierna tiene que ser curva, tiene que ser más spot que el resto. Eh, el ancho de la muñeca, tal. José Luis dibuja siempre los pies muy pequeñitos. Dibuja, parecen mujeres chinas de los años de la antigüedad, ¿no? Porque son dibujan los pies de los personajes muy pequeñitos, ¿no? Y en la película hay un plano que se ve muy andando que parece casi chiquito de la calzada porque los pies tan pequeños. Pero es el arte de, de Agreda, que es así, eh, bueno, en su estilo. Y aquí hay una serie de indicaciones para los dibujantes, ¿no? Luis y Ramón visten más de provincia, mientras que Pierre y Eli son más sofisticados, por eso supone que vienen de París, ¿no? Todas esas indicaciones están aquí en el libro de arte. Y claro, Agreda coge todo esto, no solo con Buñuel, imaginaos, aquí está Buñuel vestido de monja, ¿no? incluso con la barba de tres días que yo le puse en el cómic y todo. Aquí unos conceptos previos que no fueron, que al final fueron desechados porque eran quizás más realistas, ¿no? Y, y no pegaba tanto que fuese tan realista. Diferentes poses de Buñuel, expresiones en la cara de Luis Buñuel también, con el cigarrillo y tal. Aquí está Ramón con sus diferentes posiciones de cabeza características de la ropa, la estatura respecto a Buñuel, el Lotar igual, el Lotar parte con la cabeza redonda, luego tiene la barbilla, aquí ya me cogí yo el personaje de Agreda para hacer el cómic y la, la nueva re, reimpresión que se hizo el cómic adapté un poco mis personajes a lo suyo, ya que él tenía más documentación de, de Eli Lotar y de Pierre Unic. Bueno, pues como decía, esto, esto es lo básico, esto es lo básico para José Luis hacer los personajes, pero cuando tuvo que hacer las nubes, las sillas, los coches, todo tenía que revisarlo porque el director de arte, al principio me acuerdo perfectamente que era verano cuando empezaban a trabajar, pues ya, si la reunión fue en julio, tal, a lo mejor sería septiembre por allá, y estaba en la plaza de Italia donde vivía yo antes, me acuerdo perfectamente, estaba en el parque, y me llama José Luis, me llamaba casi todos los días, y dice, no puedo con esto, no puedo, ¿dónde me he metido? No puedo, el hombre está desesperado, porque claro, por las noches dice, es que me levanto y pienso que tengo que dibujar hasta una flor, todo pasa por mis manos, y luego las exigencias de Salva, que Salva le pedía, y yo, por favor, José Luis, aguanta, por favor, aguanta, no sé, le animaba siempre a no aguantar, y él decía, es que yo nunca he hecho esto, y no sé cómo voy a ser capaz de, de sacar esto adelante, y digo, por favor, tienes que aguantar, vas a, vas a hacerlo, le animaba un montón, ¿no? y al final, le gustó tanto la experiencia que ahora está trabajando de director de arte. Se ha ido a Irlanda a hacer una producción para Disney de director de arte y seguramente acabe donde él quiera. Si quiere acabar en Pixar, puede acabar en Pixar, porque es un tío que vale mucho, ¿no? Si habéis visto la película, lo sabréis, porque la, la película se sostiene en su imagen, sobre todo. Es gran parte de, de, del peso de la película su imagen, ¿no? Y, y aguantó y hizo todo el trabajo y, y ya veis, ¿no? Eh, lo que estoy aquí enseñando es una pequeña muestra de todo su arte, diseñando los personajes, y lo pasó realmente mal al principio, hasta que consiguió dar con el estilo y, y, y también saber convivir con Salva como director, porque bueno, Salva me han, me han contado que era muy exigente a muchos niveles, ¿no? de romper acuarelas perfectas porque no le gustaban. Aquí tenéis la, un poco la distancia, la estatura de cada personaje. Un estudio de manos. Los vehículos, el Ford Fiesta amarillo, el Fiat, perdón, que el Fiat amarillo que llevaban esos días allí en las urdes. Esto es lo que decía él, ¿no? Que tenía que dibujar todo, todo tenía que pasar por sus manos. La, la cámara de cine, una eclair. Maletas de la época, trípodes. Como veis, hacer una película de animación es bastante complejo. ¿eh? Si queréis alguna pregunta, hacerme, ¿eh? no, no os cortéis. Si tenéis alguna duda, alguna cosa de lo que he ido contando hasta ahora. 
Los cines, este es el cine del estudio este de, de París, donde se proyectó la película por primera vez, la de la Edad de Oro, París. Bueno, todo esto es trabajo de José Luis Agreda. Es un, esto es un, un dossier de 208 páginas con todo el arte que, que hay aquí de, de él, ¿no? Mobiliario, de, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, anotaciones de escritorios, camas, botellas, mmm, recorte, bueno, todo, todo está aquí. Podría enseñaroslo, pero es que si os lo enseño se va a ir casi todo el rato enseñando esto, ¿no? Me tiraría horas viéndolo. Que diseños de personajes suyos. Me dijo, dice, dice que me incluyó a mí por aquí en algún sitio, tendría que buscarme. No sé si me metió como Urdano o algo, ¿eh? Aquí hay más personajes. También hay estudios de Dalí que, y de Gala, que no llegaron a aparecer en la película, pero que había una escena donde aparecía Dalí. Cuando va a pedir de dinero Buñuel y le cierra la puerta, aparece Dalí, pero eso no se incluyó al final. Aquí hay gente de Parisina. Bueno, como veis, es que, no, es que no le faltaba razón, es que tiene que dibujar todo el pobre. Tuvo que dibujar las mariposas, las gallinas las sillas del teléfono, todo, todo, el pobre, normal que, le, que, le, que por la noche no durmiese. Bueno, luego, luego sí nos enseño más de esto, porque hay, hay mucho que... Eh, ¿Qué iba a enseñar? Ah, sí. Pues nada, como decía, José Luis Nagreda entró como director de arte, se instaló en Almendralejo con el equipo y allí que se pusieron ya a trabajar de lleno, pues hacer eso, el... El, el layout, el, la animática, vino un, un agente ya más, más profesional que había trabajado en otras películas de animación, en Chico y Rita, en, bueno, en, en Arrugas, bueno, un montón de cine, ¿no? Que, que, que se llenó al Mendalejo de dibujantes y de gente, ¿no? Y aquí tengo una, un vídeo de, del estudio, lo voy a poner, del estudio y de la forma de trabajo que tenían allí. visto a parte de la, de, de la gente que he nombrado. José Luis Agreda era el que no tenía pelo, con las camisas, ya siempre unas camisas muy rimbombantes. Estaba Manolo Galeana, que no lo he nombrado, pero era, él, él venía de trabajar en, pues, para Disney, ¿no? Y él, era el senior, era el más mayor de todos los que estaban allí, él era Manolo Galeana. Y el más joven de espíritu, casi podría decir. Y luego había un montón de chicas también, participaron un montón de, de ilustradoras y de, y de mujeres en la producción, había un montón. Dieron, ya que la película era tan masculina, le dieron un toque bastante, bastante chulo de, a, la, a la película. Y, y nada, después de todo ese trabajo y tal, llegó el momento de hacer también la música. Algunas cosas así de curiosidades de, de, de ese periodo, pues por ejemplo, cosas que no se hacen habitualmente en el cine de animación. Eh, en, el, en el cine de, anima, de animación, eh, ya por el mientras hablo voy a poner algo del libro de arte, así voy viéndolo. En el cine de animación generalmente se hace la película y una vez que está hecha la película se va a un estudio de doblaje 
y ahí se pone la voz a los personajes, ¿no? Tienes el guión y una vez tú vas viendo los dibujos y cómo hablan y cómo se mueven, los actores de doblaje ponen la voz a, ese, a, a esas imágenes. En este caso se optó por hacer una técnica distinta. Se, se llamó a actores, actores de, de cine, de televisión, de teatro, para que interpretasen a los personajes. Eh, Buñuel fue... Joder, estoy fatal hoy. Jorge Usón fue Buñuel, es un actor que ahora lo habéis visto en alguna serie de televisión, en Telecinco, por ahí de estas policíacas. Ramón, Ramón Azín fue Fernando Ramos, que es un actor extremeño muy bueno de, de teatro, que, que está en activo y hace cosas muy interesantes. Y, y en los actores franceses que doblan a, a Pierre y a Eli, son, creo que son franceses haciendo eh, acento español, ¿no? castellano, no, no son estos actores españoles que imponen el acento ese francés tan típico, son actores y la gente de las urdes es gente extremeña. Y lo que se hizo fue que a esta gente se les metió en un estudio de doblaje con el guión, sin ver las imágenes. Entonces interpretaron la, la película. Por ejemplo, cuando van en el coche por las urdes, se les pone en una silla, se les zarandea y van hablando como si estuviesen ahí moviéndose y tal, y hacen la interpretación. Por ejemplo, eh, Fernando Ramos, el actor de Azim, me contaba que Jorge, la, que interpretaba a Buñuel, se metía en el papel hasta tal punto que, que era apabullante, era un Buñuel totalmente, vamos, que que le, le tenía como ahí entre las cuerdas siempre, ¿no? Fue una interpretación, pues eso, como hacer la película, una película de imagen real con ellos. Y una vez que se hizo ese doblaje, fue al contrario. Los dibujantes tenían ese doblaje, ese audio ya hecho, para hacer las imágenes de la película. Entonces, se hizo el layout, que es poner, como habéis visto al principio del teaser, que los dibujas así un poco abocetados, pero ya con el diálogo y el ritmo de la película hecha gracias al doblaje de, que tenían ya. Es algo inusual, no se suele hacer, pero creo que funciona muy bien porque le da a la película un, algo diferente. La película creo que es muy diferente en muchos sentidos, ¿no? Es diferente pues, a nivel de... Es una historia que no está contada, que no se cuenta, una técnica de animación que no se utiliza mucho hoy día porque todas las películas son 3D, ¿no? Todos los productos parecen muy iguales, ¿no? Los de Pixar, los de DreamWorks, todos estos de Groom mi villano favorito, etc. Me parecen todos muy iguales y esta película es muy artesanal. Entonces, esas cosas creo que dotan a la película de, de más alma y más vida, ¿no? Y luego tuvimos la suerte, la inmensa suerte, de que Arturo Cardeluz, el compositor de la banda sonora, no era muy conocido y eh, se le contrató para hacer la banda sonora, ¿no? Y justo después de contratarle, el tío pegó el pelotazo por un corto que hizo, no recuerdo el título, eran dos niños que se enamoran, ¿no? Y hay un corazón por ahí volando. Bueno, un, un corto que fue viral, que se puso en todos los sitios, con un montón de premios. Él hizo la música y, y la verdad es que fue, fue subir al estrellato para él, ¿no? Pero como lo habíamos contratado un tiempo antes, fue una suerte porque hizo una banda sonora que, si habéis visto la película, la, la conoceréis y ha, ha ganado un montón de premios. Estuvo nominado al Goya y, y ha ganado premios internacionales porque es una banda sonora muy, muy buena, ¿no? Creo que, que se aleja bastante de, de la música de las películas españolas, ¿no? que suelen ser muy de piano, así, ¿no? las veo muy parecidas todas. Él hizo algo que, que en ese sentido dramático, pero creo que, que mete esas notas de la música parisina, incluso el, hasta del western, puedo decir, ¿no? en la parte de las urdes, y, y muy, también muy deudor de músicas, por ejemplo, como las de Work and Work and Why, ¿no? como se pronuncia, el de esto este de, de In the Move of Love y de estas películas. ¿no? Creo que que, que se nota ese, ese aire, ¿no? Y fue una suerte tenerla en las películas. Pues entonces esas cosas pues van sumando, ¿no? Aquí sigo viendo esto. Bueno, más cosas de la película que me acuerde. A ver, bueno, pues cuando ya estaba prácticamente terminada empezamos a hacer un, un, peli, un periplo, digamos, por sitios, por lugares, por festivales para presentar el proyecto. Y como decía antes, tuve la suerte de que siempre me llevaban, ¿no? Que estoy, en ese sentido estoy muy agradecido porque creo que hay gente que adapta, que, a los que adaptan libros o, o cómics y tal, y, y un poco que desaparecen, ¿no? Y yo tuve la suerte de que siempre me llevaban a todos los sitios. Recuerdo lo de Zaragoza que contaba antes, donde conocía a la familia de Buñuel, de, de, de Ramón Azín, perdón, y recuerdo también en San Sebastián. Fuimos al Festival de Cine de San Sebastián. Yo nunca había ido a un festival de cine con mi acreditación y todo, y fue para mí un lujo estar allí, ¿no? rodeado de todas las, las estrellas de Hollywood y tal, ¿no? Y es donde ves un poco qué, qué diferente es el mundo del cine al del cómic, ¿no? En el mundo del cómic yo voy a un salón del cómic y, y sé que me puedo ir a tomar una cerveza con la gente del jueves, con la gente de la cúpula, con los, de, los dibujantes americanos de Marvel, con todo el mundo, ¿no? Todos somos iguales, pero en el mundo del cine parece que hay como gente de primera, hay gente de segunda, hay gente ya que como apestados, ¿no? 
y te das cuenta de eso, es un mundo muy artificial. Pero bueno, lo he conocido y está bien. Y, y bueno, fuimos a San Sebastián, a, al Festival de Málaga, al Festival de... Bueno, uno en Zaragoza, bueno, un montón de sitios, ¿no? Y presentábamos esto, un poco el, el, el proyecto de la película, ya que estaba casi hecha, y presentamos el proyecto, el origen, que es el, bol, el boleto de lotería. Otra de las cosas que hizo también Manuel Cristóbal, como en su labor de productor y de, y de lanzar las cañas, que, que le se le da muy bien, es que cada, cada Navidad de rodaje de la película hicieron unas botellas de cava de almendralejo con las etiquetas de Buñuel. Yo tengo alguna en casa que no la he abierto todavía porque quería abrirla en Los Goyas, pero como estuve allí en Los Goyas no me la llevé y las tengo sin abrir, se quedan ahí de recuerdo. Tengo un, una que hicieron con el número de lotería de Buñuel, el número de lotería que le tocó a Buñuel, a, a Ramón Gacín y que en el que pagó la película, se hizo una botella con la etiqueta que es el número de lotería. Incluso se sacaron participaciones con ese mismo número, que ya hubiese sido una bomba que ganase otra vez en la lotería ese, ese mismo número, ¿no? No hubiese sido bien, hubiese estado bien. Y esas botellas, esos detalles, siempre nos cuidaron mucho. Camisetas, tazas, el libro de arte, ir allí a la Academia de Cine, que fuimos varias veces, allí con, nos reunimos con académicos, todo eso. Y todo eso es, que se iba sembrando antes de hacer la película lleva como diciendo, oye, se está haciendo esto y generando expectativas. ¿no? El origen, el documental, el cómic. Aquí se habla un poco del equipo, de, de Salva Simón, el, guionista, el director y el guionista que había venido a trabajar pues eso, en 007, El libro de la selva, estas grandes películas de, de Hollywood. Elige Montero, el guionista. Seguramente que estas series las habéis visto, ¿no? Yo no soy muy de estas series, pero Gran Hotel, Gran Reserva, todas empiezan con Gran, ahora que me doy cuenta. Puede haber sido Buñuel en el Gran Laberinto de las Tortugas. Este es José Luis Agreda, Manolo Galeana, Arturo Cardeluz. Este es el corto que hice, el, de, el que, que hizo el de los chicos estos. Manuel Cristóbal y las películas con las que había ganado los premios y José María Fernández de Vega. Y nada, la, 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 la distribuidora fue Latido, que es una distribuidora importante, o sea que la película iba muy bien encaminada, tenía todas pa, las papeletas para que llegase lejos, ¿no? Y costó mucho porque hubo momentos en que había desánimo y casi se deja la producción porque no había dinero. Es que no había dinero, es que esta película se hizo con un millón ochocientos mil euros, que ojalá los pillásemos mucho, podríamos decir, pero cualquier película que se hace, por muy pequeña que sea, la más pequeña son 10 millones de, euro, de euros, la más pequeña, ¿eh? la película más mala que veáis por ahí. Y hablamos de una película ya de, de Disney o de Pixar, hablamos de, de 100, 200, 300 y más millones de euros. Y nosotros lo hicimos con un millón ochocientos mil. Y hacer esa película de esa forma tan artesana con ese dinero es lo que realmente yo creo a la gente del cine les llamó la atención poderosamente. ¿no? Y aparte que es una película que habla de cine, ¿no? habla de productores, de el problema para sacar adelante una película, ¿no? que te tengo que pagar una película si me toca la lotería, pues todo eso. ¿no? Entonces creo que, que ahí llegó mucho al mundo del cine también y fue un punto a nuestro favor. Es todo un poco lo que habéis visto antes. Bueno, pues con este dossier íbamos a todos los festivales y tal, a poner un, un pequeño fragmento de la película y, y enseñar esto, ¿no? Entre otras cosas, uno de los fragmentos que se ponía y con el que Manuel Cristóbal de nuevo fue a la Administración de Lotería Nacional para que ver si nos daban dinero también, porque claro, como se habla de la Lotería Nacional y, y es un boleto lo que hace que se haga la película, dice a ver si la, la, la lotería nos pone dinero también para participar, aunque no lo consiguió, y fue Ay, con este tísimo. Amor, creo que estoy estropeando tu reputación. Ay, bueno, eso me parece que ya no tiene arreglo. Espera, Luis, ahora vuelve. Buenos días, señora. Buenos días, caballero. Deme un décimo. ¿Para esta semana o para Navidad? Bueno, ¿cuál es la que más dinero da? Pues el de Navidad. Pues de Navidad, por supuesto, claro. Y que toque. Tome este número, que es el que toca. Gracias, señora. Mira, Luis. Si estas Navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. <risa> La Ahora que lo estoy viendo de nuevo, creo que la lotería no me extraña que, que no participase, porque dijo que es surrealista que te toca la lotería, ¿no? A lo mejor ni le gustó. Pero bueno, eh, ya voy avanzando porque me pasa como ayer y me quedo luego corto. Que nada, se, se terminó la película y ya se hizo, la vimos allí un poco en Petit Comité y tal, pero la película dije oh, Manuel Cristóbal, no la vamos a estrenar en España porque vamos a hacer más revuelo todavía, vamos a crear expectativas y vamos a estrenarla en Los Ángeles. 
allí en Hollywood y se hizo el estreno en Los Ángeles, ¿no? Y con muy buena aceptación y, y muy, fue muy bien y nada, un estreno por todo lo alto allí. Y eso creó todavía más expectativas aquí en España y ya se hizo el estreno y, y el estreno fue en el Festival de Málaga. No, no fue en el Festival de Málaga. Ah, sí, perdón, sí, fue en el Festival de Málaga y, y sí, fue en el Festival de, Es que como luego los Goya fueron en Málaga, tengo un poco de lío, pero fue en el Festival de Málaga y fuimos para allá al estreno. También tuve la, la suerte de que me llevaron al estreno de la película, porque no, no se suele hacer tampoco, ¿eh? y, y yo estuve allí, con, en un gran hotel, con un rodeado de actores, de actrices, de gente del mundo del cine, fuimos toda la familia para allá, y, y la película se proyectó con una acogida, muy buena acogida, además hizo una, una proyección diferente a todas las demás proyecciones. Eh, se cogió antes de empezar la película, sin que nadie lo supiese, solo nosotros, eh, Sale, la, se apaga la sala y empiezan a sonar tambores y ser una representación de los tambores de Calanda que fueron para allá y empezaron a tocar. Claro, la gente se le puso la piel de gallina y con los tambores, bam, 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 antes de la película, ¿no? Y fue algo muy, muy espectacular y luego ya se puso la película y la gente de pie aplaudiendo y muy, muy, una aceptación muy buena. De ese festival tengo muy buenos recuerdos porque, porque bueno... Mmm, Recuerdo que, que iba con mi hija, que era su cumpleaños, además, y, y la alfombra roja la hizo ella conmigo, ¿no? Con su trajecito y tal, y todo el mundo, los fotógrafos allí, y la gente pidiendo los autógrafos y todo. Fue, fue bonito la, la, lo que, la presentación, la fiesta y todo eso. Y nada, se presentó allí y, y luego empezó todo el periplo por, por otros festivales, por salas de cine, etcétera. Luego se montó aquí en Cáceres un poco de revuelo porque no se estrenaba, no sé si os acordáis de esa parte. No, los cines no querían estrenarla porque no la veían comercial. Claro, un cine, alquilar una película le cuesta 600 euros a lo mejor, ¿no? Cada proyección, ¿eh? cada pase. Y, y necesita que el público vaya a verla. Y ellos no apostaban mucho porque esta película fuese a traer público. Y coincidió además con el estreno de Vengadores... En Game, creo, la última de Vengadores, que claro, dedicamos cuatro salas a los Vengadores y esta película no la vamos a poner. Pero por la presión popular aquí de Cáceres, de, de la gente, ¿no? que escribió los cines, que lo demandó, tal, se estrenó, dice, vamos a hacer un único pase y estuvo en cartelera dos semanas. Eso yo me emociona, ¿no? Por la gente de Cáceres, que, que la aguantó dos semanas una película como esta, cuando el cine pensaba que no iba a aguantar nada, ¿no? Y. y ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, y, y así siguió el periplo, tal, hasta llegar a, a la parte de los Goya, ¿no? Esto, nos nominaron para los Goya, también fue el, previamente la nominación a los Oscars, y, y bueno, la, el otro ya es la historia que conocéis, ¿no? Los premios Goya, no, no obtuvo el premio a Mejor Dirección Nobel, Salva se quedó sin su premio, no obtuvo el premio de la música, estábamos ya allí en la sala, estábamos en la, en la gala, estábamos ya un poco... Teníamos tres nominaciones y las dos primeras no habían caído. Y para la de mejor película nos enfrentamos con Klaus. Que Klaus ha ganado el Oscar a la mejor película. Bueno, no ganó el Oscar, pero fue, fue representando a España a los Oscars como película de animación española. ¿no? Y nos enfrentábamos a ella, una película de mayor presupuesto, de muy buena calidad y, y que tenía muy, muy buena aceptación y tenía a un gigante como Netflix detrás. ¿no? Pero al final ganamos el Goya y fue muy emocionante y todo eso y nada y muy bien y ya está y luego vino la pandemia y yo tenía que presentar esta película en lugares como Armenia en, en Colombia me iba a París me saqué un pasaporte y ahí está nuevecito y virgen porque no pude viajar a ningún sitio ¿no? y nada y ya no no creo que se retome porque la película pasó tuvo su momento de gloria tuve mis tres minutos de gloria con la película y ya ahí se quedaron ahora hay que mirar para adelante y hacer nuevos proyectos porque todo esto ha cambiado el mundo y lo que pasó antes ya parece que incluso da hasta pereza a volver a revisitarlo no creo que la película que se quedará ahí quedará ahí para la historia creo que es una gran película yo cuando la vi me gustó mucho siempre me preguntan a ti te gusta la adaptación te gusta la película a mí me encanta la película me gusta mucho y cuando la vimos por primera vez juntos eh, José Pedro Domínguez que estuvo al principio de este proyecto de hacer cómic hizo lo posible porque se, se estrenase esta película y vino de las urdes a ver la proyección conmigo y se sentó a mi lado y después de la película empezó a llorar dije esta película creo que va a gustar a los urdanos también ¿no? y se ha proyectado en las urdes varias veces con muy buena aceptación 
gusta mucho, es una película que es, es resultona, es, es barata y es resultona, tiene un final muy emotivo, es que claro, eh, nos guardamos el en la manga del final, que, que no se le escapa una lágrima con esa música y ese final, ¿no? de esa historia de amistad entre Ramón Gacín y Luis Buñuel. Eh, entonces, bueno, creo que yo estoy muy contento con la película y con la historia que, que significó y todo eso. Y ya está, no sé, quizás me queda un poco corto, pero si queréis preguntar algo, si no puedo enseñar por aquí alguna cosa más. ¿Habéis visto la película todo el mundo de aquí, de la sala? Pues muy bien. No sé, no, es que no, no, sé, no, no tengo por aquí mucho más que enseñar ya. Y, y más cosas así que me recuerde del proceso es que fue tan muy largo, como digo. Fue, fue bastante, bastante complejo sacar adelante una película de estas características. ¿no? Lo, lo, los mejores regalos que siempre digo son, son a ver, para mí, de la película, son mmm, quizá que, que gente que no que no sabía muy bien a qué dedicarse o tal, aprendió una, un oficio y sigue haciendo animación. Ahora hay gente, ahora estamos haciendo con Globo una nueva, una nueva serie. ¿no? Puedo enseñar aquí algo, aunque esto sí que no se puede enseñar, pero bueno, voy a enseñar algo. A ver si lo puedo mostrar sin conexión a internet, si no, pues nada. Eh, los regalos, como decía, son que gente que no... Ah, pues no voy a poder. A ver si tengo aquí. Gente que no pensaba nunca dedicarse a este mundillo, pues ha trabajado en estas cosas, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, a, a Natalia Rodrigo, que es la, la directora de la Filmoteca ahora, ella me escribió hace un montón de años diciendo que quería ser ilustradora, que a ver si la aconsejaba y tal, ¿no? Y, y nos reunimos, le estuve dando un poco de consejo, enseñando mi trabajo, porque igual que Agreda hizo conmigo que yo no conocía a nadie, yo siempre estoy abierto a que la gente me pregunte y darle, enseñarle, darle técnicas, consejos, lo que quieran, ¿no? Porque creo que, que, es un, que es bueno, ¿no? Que si, ¿Por qué voy a guardarme nada, no? Si puedo ayudar a alguien a hacer algo. Y hablamos y quería hacer cosas, hacía mucho, dibujaba muy manga, y la pobre, me, siempre me arrepiento un poco, le dije que con el manga no iba a ningún sitio. Porque es cierto, es que en España hay mucha gente que quiere dibujar manga y está muy bien y, y me parece fenomenal, sobre todo para contar historias y tal, pero no puedes publicar manga en España, es muy difícil, porque es vender hielo a los esquimales hacer manga en España, porque los japoneses no van a comprar autores europeos, ya se intentó, a los mejores autores franceses intentaron entrar en Japón haciendo un manga tipo europeo y no lo consiguieron, porque ellos tienen un mercado muy definido, con unos autores muy definidos y leen manga, no leen cosas europeas. Y aquí, cuando la gente consume manga, lo consume de Japón. Y, y hay mucha gente que dibuja manga, que me parece muy bien, pero a nivel profesional no vas a poder vivir a hacer eso. Yo se lo dije, ¿no? Porque tenía otras ilustraciones que me gustaban mucho y ella, tal. Pues me reencontré con ella trabajando en la película. Y entonces empezó a trabajar en la película, haciendo... Empezó con el curso de formación y dibujando y ahora está de directora de la Filmoteca. Pues eso para mí es un gran regalo, que alguien le haya servido para eso, ¿no? O que José Luis Ágreda, que esos días me llamaba, que como ilustrador se sentía ya un poco acabado, que no encontraba, no encontraba ningún trabajo, que se, no, se sentía muy encasillado haciendo sus libros y pasa a ser director de arte y ahora está trabajando para Disney. Pues es otro regalo que, que me encuentro con esto. Entonces creo que eso es lo mejor de esta película, ¿no? Porque... A mí, realmente, más fama o menos fama tampoco me ha, me ha dado ni me interesa. Yo soy feliz haciendo mis libros y viviendo de, mi, de mis dibujos. Pero esas otras cosas me, realmente me, me gustan, ¿no? me, me hacen sentir bien. O Arturo Cardeluz ganase tantos premios con esta banda sonora. ¿no? Si yo a lo mejor no hubiese hecho este cómic nunca, esta gente no, no habría hecho eso. ¿no? El destino los habría llevado por otra parte. Pues eso es lo que me hace más feliz de la película, cuando me preguntan ¿no? por, por los premios de la película o el premio que nos dieron en las urdes por reconciliar a las urdes con Buñuel. ¿no? Esas cosas son las que realmente te dan, no sé, te dan las ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Y por eso nos hemos metido en este proyecto, que se llama La Pandilla VHS, que esto todavía está en Top Secret. Hemos hecho un piloto, es un, una serie de televisión, ahora ya que hemos hecho el piloto iremos otra vez a empezar a el largo camino de sufrimiento, de pedir dinero, ¿no? Vamos a ir a Televisión Española... A, pues Netflix, todas las plataformas ahora digitales de, de televisión para decir que vamos a hacer una serie que se va a llamar La Pandilla VHS porque es una pandilla de tres chicos que se llaman Víctor, Hugo y Sara 
y viven en una casa que debajo hay un videoclub y que lo llevan sus padres y ellos siempre ven películas de terror y de miedo y, y, y construyen personajes basados en esas películas, etc. Y, y aquí sí que estoy dibujando un montón, aquí sí que estoy siendo un poco director de arte, pero porque es algo más pequeñito y es un dibujo mucho más suelto, ¿no? Entonces estoy haciendo aquí primeros diseños, conceptos, los personajes, aquí he diseñado los, los personajes en distintas posiciones, y esto va a ser muy diferente, esto va a ser para niños, es una serie de animación de 13 capítulos, yo estoy escribiendo los guiones y, y cada episodio va a contener un, una canción que, que estamos componiendo para que una niña la cante, ya está, es que el primer piloto, piloto no lo puedo enseñar, pero no lo tengo aquí, pero ha quedado alucinante, ha quedado, creo que incluso mejor que de estilo que la película de Muñoz, porque como son episodios de 7-8 de minutitos cada uno, parece que la gente que está dibujando, que nos ha quedado, parte del equipo de Muñoz está en Almendrejo trabajando en esto, piensan, es que 8 o 9 minutos comparados con 90 que dura una película es como nada, ¿no? Entonces, es un, un producto que está quedando muy redondo y muy bien. Y ojalá, con un poco de suerte, salga la serie y os podamos enseñar más. De forma paralela a esto, estamos desarrollando un videojuego con Sony, porque gracias a la película, ¿ves? otro regalo de la película, cuando estaba ahí en la gala de los Goyas, precisamente me llamaron desde Sony ¿eh? para pedirme un proyecto para un guión de videojuego o una novela gráfica sobre la historia de Sony. Y nos reunimos después de la pandemia, nos hemos reunido, bueno, del confinamiento y todo eso, nos hemos reunido a, con Sony para hacer presentarles el proyecto de este de videojuego y les ha gustado mucho y vamos a estar con ellos trabajando. Y de forma paralela vamos a hacer una colección de libros, de cómics para niños con estos personajes, es un producto multimedia. Entonces, bueno, creo que he empezado esta nueva etapa de, de los post mundo moderno que nos venga ahora haciendo cosas muy diferentes al cómic ¿no? Estoy haciendo guiones, novelas y cosas así, pero siempre me apetece experimentar y cambiar y, y probar cosas nuevas, ¿no? entonces creo que es un, una buena forma de, de empezar lo que venga a continuación no sé. y nada yo por mi parte no tengo mucho más que contar que ya he hablado bastante entre hoy y yo ayer y hoy Sí, está, pues estoy haciéndolo junto a José María Fernández de Vega, el productor de, el productor de Buñuel, que él siempre dibujó, es un fanático de los videojuegos y, y es, bueno, le encanta. Entonces estamos haciendo un guión entre los dos, que es muy divertido porque como siempre he tenido un trabajo muy solitario, ¿no? de, de trabajar en mi estudio solo dibujando y escribiendo, el otro día estuvimos escribiendo el guión entre los dos y fue muy divertido hacerlo porque nos salen ideas de pronto que son tonterías y chorradas, pero es, no lo había hecho nunca y me parece una, una experiencia muy... Muy, muy bien, y estamos haciendo el guión juntos, ¿sí? basado también en el piloto, va a ser diferentes niveles, pero lo que es el, teas el teaser jugable, que vamos a presentar ya Sony, estamos con Pixel Ratio, que es una empresa de animación también de extremeña, está haciendo un videojuego que tiene la misma estética que, el, que, que la, la, la línea de dibujos animados, es como jugar a los dibujos animados, pero moviendo a todos los personajes, un juego cooperativo de tres personas, de puzzles, de misterio y muy, no sé si juegas mucho, pero parecido al Night, of, Night and Bikes, por ejemplo. Sí, bueno, es no hay mucha diferencia porque son más las limitaciones que te pones tú, porque a la hora de hacer un videojuego tienes que tener unas limitaciones de, de ponerte además en la, en la piel del que juega. De hecho, los, los, de, los del videojuego nos echaron un poco la, la bronca de decir, porque no, habéis hecho un guión aquí, pero que esto no es, ya es casi un guión de, de serie. Nos vamos al final, nos vamos a lo que, a nuestro terreno, ¿no? Al cómic y, y a la serie. Y a lo mejor hay que comprimir un poco más y pensar que se pueda jugar luego, que lo que tú estás escribiendo luego sea jugable y sea factible de jugar. Pero tampoco hay tanta diferencia. ¿eh? Nosotros, por lo menos lo que escribimos, que son diálogos, acciones, cómo resolver ciertas, plantear ciertos problemas que te salen durante el juego, lo escribimos a modo de, de una serie de televisión. Sí, sí, estaría bien verla, ¿no? Pues ahí, en, en el plano que os puse antes de de la, de la monja, que, que os puse un plano, hay, una, hay un, un... este de aquí, en el final, hay una escena, este plano no, se quedó fuera de la película, bueno, este, este no sale en la película y este tampoco, y este, y este es muy bonito y no, no se utilizó, y es una pena lo que viene a continuación, este. 
Eso no, no aparece en la película tampoco. Pues una pena. Porque pues, así podría una ser. Pena. Pues sí, pues una pena. Nada, no sé. ¿Qué más contaros? Fue, la experiencia fue muy bonita, ¿eh? ya os digo, porque se, fueron, se hicieron muchos viajes a Madrid, lo, lo recuerdo todo con mucho cariño. Fuimos, por ejemplo, a ver el, el software para hacer la película, Salva quería hacerla más, ¿no? como digo, quería hacerla en papel tradicional y pasar así los fotogramas, todo muy romántico, pero es que no se puede hacer hoy día algo así, no hay dinero para hacer eso. Se, se puede hacer, vale, pero necesitas millones de euros. Y se hizo con un software que es Tumboom, es un software de animación con el que se hace casi todos los dibujos que se ven en televisión, están hechos con Tumboom prácticamente todos y muchas películas. Y nos hicieron una presentación en Madrid, también fui, y yo me apuntaba siempre a todas, si te quieres venir, yo siempre me iba a todas, porque me interesaba aprender todo eso. ¿no? Y Tumboom es una, un software canadiense y vino, vinieron a Madrid a hacer una presentación de ese software, de la, de la actualización y tal, nos trajeron un, un jarabe de este de sirope de arce o algo así, fue, fue muy chulo. Y la gente de Tumboom nos dijeron que nos hacían, para que veáis lo que manejan, un, un software exclusivo para una línea que solo tuviese nuestra película. La película tiene un, una línea de pincel como roto, así se ve un poco desgarrado el trazo, pues es hecho exclusivamente de Tumboom para la película. Y nos estuvieron contando allí el sistema de funcionamiento, nos pusieron producciones que estaban haciendo, y fue muy, también una historia muy interesante. La verdad es que yo me lo pasé muy bien haciendo, haciendo la película, me lo pasé bien porque fui listo y me quedé fuera de la película, no quise dibujar, porque... No puedo contar demasiadas cosas, porque bueno, hay muchos entresijos y muchas cosas que, de la película, ¿no? del cómo se hizo, pero sería digno de hacerse un documental del cómo se hizo la película, del cómo se hizo el libro, del cómo se hizo, <risa> pero eso ya algún día se contarán, pero muchas, muchas curiosidades y anécdotas. Pues nada, no sé. Si no tenéis más, pues faltan 20 minutos, pero vosotros veréis, ¿eh? Tampoco, si no queréis preguntar ninguna cosa más, o alguna cosa de ayer que os quedaseis en el tintero. Nada más. Bueno, pues ya está. Gracias.